Итак, второй комплекс упражнений по стабилизации положения внутренних органов, а именно органов малого таза, положения матки, положения и состояния мочевого пузыря. Первый комплекс мы с вами выполнили вчера в 10 и 18 часов. Сегодня второй комплекс упражнений, который стоит выполнить также в 10 и в 18 часов. И также прокомментировать ваши ощущения, чтобы завтра на вебинаре мы с вами могли уже полноценно по факту большого третьего комплекса оценить состояние органов малого таза, дать вам рекомендации и, в общем-то, все эти три дня мы с вами эффективно бы позанимались стабилизацией положения внутренних органов, состояния связочного аппарата и улучшения качества нервного обеспечения органов малого таза. Итак, комплекс второго дня, что же нам нужно с вами выполнить? Первое воздействие – это воздействие на наши авторские точки «Доктор Желчь», которые находятся на правой и левой руке. Определяем их мы с вами по вот такой вертикальной линии, которая упирается в костное основание большого пальца. По 40 секунд воздействуем по правилу правой и левой руки, то есть правши начинают с правой руки, потом переходят на левую. Левши делают ровно наоборот. Второе воздействие, которое мы с вами выполняем для укрепления органов малого таза, стабилизации их положения, это упражнение сила бамбука на уровне пупка. Выполняется вот таким образом захват. Опускаются руки на уровень пупка. И Примерно положение рук 10 сантиметров. Ваша ведущая рука вам покажет, как вам удобнее выполнять захват. Выполняйте, не задумываясь, совершенно естественно. И что мы с вами делаем? Вдыхаем, выдыхаем. Задерживаем дыхание на 5 секунд. И в течение этих 5 секунд выполняем усилия по разрыву вот этого захвата. Выполнили упражнение, восстанавливайте дыхание. После полноценного восстановления дыхания можно перейти к третьему упражнению. Третье упражнение – воздействие на биологически активную точку, так называемую точку подносья. Она находится вот здесь, прям под носом, под хрящиком. Воздействуете в течение 40 секунд. По часовой стрелке, да, у кого-то могут чесаться крылья носа, у кого-то может чесаться нос, кому-то захочется чихнуть. Важно не прерывать воздействие и выполнить их в течение 40 секунд. Следующее упражнение без кислородной гимнастики, упражнение номер 4, братство колец под углом 40 градусов по отношению к поверхности туловища. Братство колец нам нужно с вами выполнить вот из этих пальцев указательного большого вот такой захват. Пальцы, пучки пальцев должны быть плотно притерты друг к другу. Выводим руки в виде эллипса перед собой. Формируем угол 45 градусов. И разрываем в течение 5 секунд, опять же, на задержке дыхания. Усилия выполняем по разрыву этих колец. Фактически разрыв не совершаем. После выполнения этого воздействия восстанавливаем дыхание и завершаем пятым воздействием на точке доктор Желч по 40 секунд. По правилу правой и левой руки это правило вы уже знаете. 
По завершении всего комплекса предлагаем вам описать свои ощущения, которые у вас появились. Они имеют важное диагностическое значение. Написать, как вы провели предыдущую ночь в плане спокойного сна, в плане уменьшения реакции со стороны мочевого пузыря, если они были. Как осуществлялся процесс мочи-накопления, мочи-отделения. Были ли это небольшие и частые порции мочи, или это было уверенное мочи-накопление в достаточном объеме, и вы себя могли чувствовать достаточно уверенно. Как изменился характер, возможно, вашего стула уже после этих воздействий. А сейчас вот первые, первые результаты после выполнения комплекса, они тоже имеют значение, тоже важны. И изменилось ли количество слюны во рту, изменился ли вкусовые ощущения во рту, как себя чувствует верхний плечевой пояс, состояние грудного отдела позвоночника, как изменились ваши ощущения в ногах, Поясницы в области поясничного отдела позвоночника, если у вас были какие-то боли или напряжения, снимаются ли такие боли. В общем-то, вот можете немножечко поперемещаться, встать, наклониться, почувствовать, изменился ли объем движений, изменился ли угол поворота шеи. Вот все эти факты имеют важное значение. Напишите, пожалуйста, у кого какие изменения произошли. И обязательно приходите на наш вебинар завтра, где мы с вами будем выполнять большой развернутый комплекс упражнений, будем комментировать ваши реакции, поговорим о системе, которая достаточно уверенно стабилизирует положение внутренних органов, стабилизирует положение матки, формирует более уверенное поведение мочевого пузыря именно со стороны сфинктера и со стороны детрузера. В общем, получите массу полезной информации. Мы с вами выполним очень важный развернутый комплекс упражнений. Ждем вас. Регистрация на вебинар сразу под этим видео. Регистрируйтесь, пожалуйста, и приходите. Будем заниматься стабилизацией положения внутренних органов и тем, чтобы все-таки вернуть нормальное производство коллагена, эластина, производство самототропных гормонов, то есть строителей нашего тела чтобы чувствовать себя уверенно, чтобы чувствовать себя хорошо и чтобы никакие нарушения со стороны положения органов малого таза, состояния в реактивности мочевого пузыря не омрачало вашу жизнь и вы могли заниматься любимыми занятиями. Ну а на сегодня все. Будьте здоровы, пишите, пожалуйста, ваши комментарии и мы ждем. Вас с Виктором Владимировичем на нашем вебинаре завтра. Всего вам доброго!